小白，我今晚可以留下来吗？想什么呢？没，没什么。哎，你等会儿。昨天晚上走得很急啊，钱包都忘了。我昨天学校临时有事情，就着急赶回去。哦。谢了，我还以为丢了呢最近，我的妈！你最近有没有看见过小熊啊？自从上次我跟他约会，他就开始躲着我。难道是我太主动了，把他吓到了？哎，你是他闺蜜啊，帮我分析一下。我最近也没怎么见他，他可能忙着训练吧。再说了，你又不是不知道他已经心有所属。我知道啊，但这影响我喜欢他吗？不影响，不影响。还是得再主动一点。嗯？谁啊？教练找你啊？白宇泽说要约我出去外拍。外拍？他想干嘛？我也不知道，太尴尬了。我都跟他说过非常多次，我喜欢严苛了。这是是我拒绝的不够明显吗？这事我帮你搞定。以后你离这个白宇泽远一点，专心你们家严苛就行了。哎呦，你以前不是不怎么待见严苛吗？转性了？我那是矮子里面拔高个儿。这么看来，你们家严苛算优秀的。你明天要跟他去听音乐会吗？啊！你一说到这个我就头疼。你说那些音乐家的名字怎么就不能好好起了？起那么鬼子老强，你根本记不住嘛。还有那些音乐曲目，全都是数字，一个两个我全记串了。但我还是得好好复习一下。哎呀，你考四级要是有这么认真就好了，早过了。四级又不是严苛。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！这什么女人？音乐会能给严苛灵感吗？哎，不管了，就这么来吧。哎呦，比利时皇家爱乐乐团，嗯，严苛喜欢的那个好像也是比利时，叫什么来着？比比利。叫叫比利时上他两段儿。嗯。小熊，小熊，你好，快仔小熊，待会门口见。小小友，什么情况？对呀、啊，妹子。哇、哦，这什
么情况？还能有什么情况？熊的地方，单个人都是情况嘞。老师教的对，藏的够深的呀，小熊。严克，嗯，嗯，今天音乐会的压轴曲目好像是比利时的作曲家兼哲学家写的，叫《比利海灵顿》。谁？这位比利海灵顿，他是一个伟大的作曲家，与他所代表的哲学系列呢是解构主义的里程碑，啊，他是音乐领域里永远的一个王。这种新型文化对人性作品的解构呢，又充分的体现出了一个当代的人对多元文化的一种包容性。你知道自己在讲些什么吗？我知道啊，人性和美嘛。答应我，以后别再去查相关资料了。厅长这样，哎，那你以后也会在音乐厅演奏吗？也许吧。那等你到时候在这边演奏的时候，我再第一排给你加油啊！开始了，开始了，我要竖起耳朵，好好享受一下。我怎么听着听着就睡着了？我好像还没有听到压轴曲目。只是没有听到压轴曲啊？你好像从第一首就开始睡了吧？啊？第一首那么长了吗？那是不是表演不够精彩？嗯，肯定不是，肯定不是，应应该是我平时训练太累了，然后我平时不会那么快睡着的。哦，可能是这个样子吧。要不我们去下一场活动活动筋骨？好，你跟我来。哎，怎么是你啊？小杨他临时有事情。又是人生大事。反正他也不懂拍照，我拿着你的工资，当然义不容辞。走吧，行，走吧。哎，来，包也给我。你拿太多东西了。哎，没事儿。哎哎，不是。一会儿先去哪？为什么要来拍这条小街街？因为这周之后，这条老街就要被拆了。如果我们不拍，就不会有人记得它了。你怎么突然会接这种项目？跟你平时的风格有些不符啊！当然是因为钱多了。原来这小世界还挺热闹的。以前还要更热闹一些。哎，你看那个茶庄，它以前是一家湖南米粉店，原来旁边是一家卖臭豆腐的，但是两家店彼此一直看不顺眼。后来哪家店突然爆火，臭豆腐就挤走了。那边还有一些流动的摊位，都不知道去哪儿。你经常来这儿吗？谈不上吧，偶尔拍完照来这儿吃点东西。看不出来，你还挺接地气的。嗯
あんなに感動があるんだ<笑>哎算了吧那就是他们的生活你的帮忙根本无济于事没良心小时候老师没有教你啊助人为乐是举手之劳的事情那都是骗你们这些乖孩子玩的你想你的举手之劳是帮他把东西搬起来了可是你又能帮他换一份工作吗就像这条老街一样我们只能看着他消失然后拍拍照还能怎么样呢我们每一个人都要为自己的生活负责你和我都是一样的我真是瞎了眼果然就是个游戏人间不懂疾苦的伪君子没事吧嗯我没事你你没事吧我没事啊好奇怪的地方啊那个地方是丁丁推荐给我的我没去过所以不知道有这么风光啊那下一站去哪里嗯下一站你家 没草莓嘞又香又甜的草莓哎呀哎行啊买草莓吧多少钱一斤啊这个啊八块八块这是自家种的啊没有一点农药哎大爷您在这摆摊是卖不出去啊嗨小时间那边他要收摊位费的我
太香味吗？嗯。知道你在哪啊？哎，坐坐坐坐坐坐坐，有个好事儿告诉你啊，<笑>老师我，我想，严科，我给音乐学院争取到了重新参加比赛的机会，你们好好练就行。老师，不要有压力，加油啊！石老板，枕头换掉。哦，这是严科家。严科。羡慕牛，每天都可以看着严苛睡觉。你真好，怎么那么好啊？嗯。桌上有早饭，记得吃。我有事先回学校了。好用心。先准备一下，一周后去参加大学生运动会。啊，我，那不是大二才可以参加吗？大二运动员受伤了，你也是临时替换上去的。可我现在的成绩会有点勉强吧？参加比赛，特殊时期，你必须挑起大梁。这次比赛对你来说也是一个好的契机，啊，突破一下自己的瓶颈，为校争光。好，教练，等等等我一下，我我我来。你可躲不过啊！记得训练。参加古典乐比赛，我们的资格不是被取消了吗？台湾辅导员已经帮我们争取到机会了。如果我们从现在开始练习的话，其实是来得及的。可是咱们古典乐社连活动室都没有了，还怎么练习啊？练不好就参加比赛的话，岂不是更难看？哎呀，早知道我今年犯太岁，我就不该挑大梁当这个古典乐社长。现在害得大家连活动室都没了。除非天上掉下个免费的、既隔音又宽敞的活动室，要不一切都是空谈。哎，有了。
一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七，停，好，下课。辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢。小松，啊，哦，找老大吗？他不在。嗯，其实我是专程来找你的。那个，我有一个，完了完了，不情之请啊。该来的要来了。我在想，就是。你能不能？不能。哦，所以连跟你借个场地练个团都不行啊。啊啊啊！可可可以可以，当当然可以。哎，杨哥，这边，谢谢，杨哥。所以你来，就是为了借练习教室啊？对啊，不然你以为呢？呃，你没什么。小松，嗯，谢谢你啊，这次真的帮了我们一个大忙。哎，别客气，都是看老大面子上。再说了，这地儿空着也没什么用。大家有什么需要找我啊？哎，好嘞，谢谢，谢谢啊。那个，那我先去上课了。嗯，拜拜。这样，我拿，我一件事情想跟大家商量一下，关于这次表演的曲目，我有一点点自己的想法。嗯，你慢点吃，别噎着了。那咱们还要去训练呢。这样太拼了，身体受得了吗？那没办法，我就立着军力壮，没那么希望啊。压力太大了吧？你这样比还没登场，自己就先累垮了。小小的身板，大大的力量，我没有问题。来来来，再喝一口。哎，对了，你知道严苛最近在干嘛干嘛？他在齐齐健身房带着那帮古典乐社的排练呢。齐齐健身房。等一下，等一下，七哥，你的小提琴在音准上面跟节奏上面都没有问题，可是，一开始进的时候会有点太大声了，有点夺势。好，我知道了，我再试一次。好，我们再试一次，好吧？一个人练这么晚啊！马上就要比赛了，可是我这心里一点底儿都没有，所以我就想多练一会儿吧。有压力吗？嗯，我第一次代表学校去参加比赛，可是我觉得以我现在的成绩来说，嗯，不太行。嗯，可是你不是曾经说过？扔标枪对你来说是一件很幸福的事吗？是啊，可是我才发现，原来做自己喜欢的事情也是会有苦恼的。那是因为你对自己有期待吗？以前的你
，只需要专心在享受运动这件事情就好了。可是现在，你想要做得更好，你就会迷失方向。其实就像之前的我一样，在钢琴上面太急于求成了，反而忘记了做音乐的初心。你还记得当时跟我说什么吗？不要想太多，不要在乎别人的眼光，因为你唯一要超越的，只有你自己。我，我可以吗？为什么不行？我们都可以啊。是你啊？是我，怎么这么几天不见我就想我了？我我顺路，天天顺路啊！说吧，你到底想干嘛？这话应该我问你吧？你表面上对小熊一往情深，穷追不舍，暗地里朝三暮四，脚踩 N 条船，跟各种女生纠缠不清。你靠近小熊到底有什么目的？你等会儿，我什么时候暗地里朝三暮四了？我一直都是明着来的呀。再说了，如果我真的不挑嘴，你跟着我，不危险吗？别再跟着我了，当心爱上我！渣男，不要脸我怎么紧张了？瞅你那点出息，你就不紧张？我有我老婆陪我，紧张什么？你你把你老朋友给我对不起、啊，不给，不能到现场给你加油助威了。给我，比赛加油！边抢，咱俩换，咱俩换换。你也加油！看个手机都能笑成这样啊！严苛要是来开你比赛，你不得笑得超长发？说真是天不随人愿啊！你俩比赛怎么就是同一天呢？虽然不能亲眼看见他比赛，但是没关系。他
因为我一想到他也在为自己的梦想，觉得浑身充满了感觉。
。每个人的心里，都住着这么一个人。你最牵挂的是他，最在意的是他。而在你彷徨无助的时候，给你带来力量的，偏偏也是他。这个人或许近在咫尺，或许遥不可及，但他就像一面镜子，映照出了。连你都不了解的那个自己，因为这个人的存在，让我们用他的眼睛看到了更广阔的世界，你也因此变成了更好的自己。有的镜子里映着与你截然不同的人，但你却能看见你们灵魂底层相似的悸动。有的镜子映衬着与你最熟悉的人，但你却没有发现他内心里细小的变化。而这些镜子又映出了不同的你，每一个你都竞争着生长，意味着走向远方。是在此刻的对视，我们。